हेलो डियर स्टूडेंट्स व्यतिक्रम शिक्षांगण चैनल आजकल क्लस तुम्हारे आबा स्वागतम आज के नवम दशम श्रेणी हिसाब विज्ञान बर अष्टम अध्याय के आलोचना करब जेटा फेवरेट नगदान बी आजकल क्लस एक् चले जाब क्लसटे शुरू करार आगे बोले जदि तुम्हें चैनल नतून हो चानल सबसक्राइब कर दाओ और पास बेल आइकन बजिए दाओ और जो अलरेडी सबसक्राइब कर थैंक यू सो माच सो लेट्स स्टार्ट द क्लस ये नगदान बो चैप्टार फेवरेट हार अनेकगुल कारण आर मध्य एक कारण हमें जो प्रथम प्रथम अकाउंटिंग करी तक तो जो हमें नगदान बो चैप्टारे गए मन पड़े ता जो प्राय नगदान बर जो अंकगल आसे एक घोड़ा दुई घोड़ा एगुलर मध्य एकटू एक समस्या हतो हमार अर्थात हमें दुईटार मध्य झमेला लेगे जो हमार मध्य जा नियमित प्रैक्टिस करारे हमारे एम एक अवस्था हो नगदान बार हिसाब विज्ञान चैप्टारे मध्य मोस्ट फेवरेट एक चैप्टार हो गए आज के से ही नगदान बी नहीं आलोचना करब नगदान बी शब्द थे तुम्हारा बुझते पर जोगुल लेंदेन ये बोते अंतर्भुक्त हो प्रत्येकटाई हे नगद लेंदेन अर्थात एखे को बाकी लेंदेन अंतर्भुक्त होना सो एखान एक जिन क्लियर हलम ज जो सृजनशील कते अथवा जो प्रश्न अथवा एम सी किऊते को बाकी लेंदेन आसे तईटा नगदान बीते अंतर्भुक्त होना दें जानब जो नगदान बी बोलते शुद्ध नगद टाका के बोझा नाई एखे नगदान बी बोलते नगद टाका एवं बैंक टाका युटा एंट्री साधे जोगुल जड़ित आबग अंतर्भुक्त क्योंकि बाकी लेंदेनगुल अंतर्भुक्त ना सो ए नगदान बो सम्पर् बैशिष्य जानी जो आसले नगदान बर बैशिष्यगू कि क्या करते हैं बार कार्यकारिता कि नगदान बीटा हे दुईटा जिस नहीं कर एक हे डेबिट पक्ष और एक हे क्रेडिट पक्ष तुम्हारे जो छकटा देख तक तुम्हारा आो क्लियर होते और एक विषय हे नगदान बे प्राप्ति एवं प्रदान युटा जिन क्च कर अर्थात जोगुल प्राप्ति आ एवं जोगुल प्रदान आवश्य नगद लेंदेन होते हैं अर्थात नगदे व बैंक चेकर मध्यमे थकूल मध्य प्राप्ति हे डेबिट दिखे जा प्रदानगुल हे क्रेडिट दिखे जाए विषय तुम्हारे हमें जो नगदान बीटा करार समय तुम्हारा अवश्य जावेदा के फलो कर अर्थात जावेदा तुम्हारा एर आगे क्लसगूत शिखे आसो तुम्हारा जरा जावेदागुल मिस करसो तर आई बैटन टी क्लिक कर जावेदा अंकगल कर आसो तुम्हारे और बुझते को समस्या है ना जावेदा करार जो एक कारण बे नगदान बीटा हे खतियान मत ही अनेक जावेदार ठीक उल्टो तुम्हारा जो हमें अंकटा करब तक तुम्हारे विषय विस्तारित बो आप बैशिष्टर परवर्ती अंश चले जाए बैशिष्टर मध्य परवर्ती आज कि नगदान हिसाब अर्थात एखे सकल प्रकार नगद हिसाब लेंदेन होता बैंक माध्यम होते अथवा सरसर नगद होते दें ये हे निर्दिष्ट समय शेष अर्थात मास शेष हिसाब कर सम्पूर्ण मासर हिसाब ये नगदान बीते करारे लास्टे यटार ऊपर बैलेंस निर्धारण कर तुम्हारालरेडी खतियान करो टी छकर मध्यमे वो टी छक खतियान मत ये लास्टे बैलेंस बीडि एवं बैलेंस सीडि निर्णय करते हैं फाइनल ये हे जेको धरण भूल ह्रास कर अर्थात नगदान बीटा करार फले अनेकगुल भूल ह्रास करते हे नगदान हिसाब ना कि बाकी हिसाब व बैंक हिसाब को जतियों हिसाब सेटार भूलगूल एखे ह्रास पाए तुम्हारा और एक जिन जानते हो नगदान बी हमें करब ये नगदान बीटा कत प्रकार हिसाब है मन रखते हैं जो नगदान बी हम चार प्रकार चार प्रकार मध्य प्रथम मन रखबा प्रथम हे एक घोड़ा नगदान बी तपर हे दो घोड़ा नगदान बी तर हे तीन घोड़ा नगदान बी एंड फाइनल खुचरा नगदान बी तुम्हारे नाइन टेनर जो शुदुम्र एक घोड़ा तीन घोड़ा एवं दो घोड़ा यीटे नगदान बी तुम्हरा करवा तुम्हारे जो खुचरा नगदान बीटा नहीं इंटरमिडिएटर क्लस आसे सो यही नगदान बर प्रकार बेद य चार्टा थे तीनटा नगदान बी हमें करब आस्ते आस्ते करब आज के हे तुम्हारे और एक जिन जान रखी जो नगदान बी करार समय कौन शखटा तुम्हारा फलो करवा यटार जो तुम्हारा टी छक जी फर्मुलाटा आज है अर्थात खतियान करार समय तुम्हारा देखो जो टी छक जो डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दुईटा सैड आ ठीक से ही रकम ही एक छक है डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष दिखे एकटू खेल करो ये देखले ही बुझा प्रथम हे तारीख थक 
তারপরে হচ্ছে এখানে প্রাপ্তি সমূহ হবে যখন তোমাদেরকে টি ছক করিয়েছিলাম তখন তোমরা দেখছো যে ওখানে বিবরণ লেখা ছিল এবং তখন কিন্তু সেখানে প্রাপ্তি প্রদানের কথাও ছিল প্রাপ্তি প্রদান এখানে লেখা যেত তারপরে হচ্ছে এখানে রশিদ নং হবে তারপরে হচ্ছে এখানে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা হবে এরপরে হচ্ছে এক ঘোরা নগদানের জন্য এখানে টাকার ঘর হবে একটা ঠিক আছে তারপরে ঠিক একইভাবে ক্রেডিট পাশে সেম হবে খেয়াল করো তারিখ এখানেও কিন্তু প্রথমে তারিখ এখানে প্রাপ্তির জায়গায় শুধু পরিবর্তন হয়ে হচ্ছে এখানে প্রদান অর্থাৎ এখানে সকল প্রাপ্তিগুলো যাবে আর এখানে সকল প্রদানগুলো যাবে ডেবিটে প্রাপ্তি আর ক্রেডিটে প্রদান এটাও মনে রাখার বিষয় তারপরে হচ্ছে এখানে দুইটা গড় আছে একটা হচ্ছে ভাউচার নং এরপর হচ্ছে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা এটা লক্ষ্য করো যে রশিদ নংটা হচ্ছে ডেবিট দিকে আর ভাউচার নংটা হচ্ছে ক্রেডিট দিকে তারপরে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা কিন্তু দুই পাশেই আছে এরপরে ক্রেডিট পাশে আরেকটা টাকার ঘর এক গড়ার জন্যে এটা হচ্ছে এক গড়ার নগদানের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি এটা এক গড়া না হয়ে দু গড়া নগদান হয় জাস্ট লোক তেমন কোনো পরিবর্তন নেই এখানে জাস্ট এটাকে ভাগ করে দিবা অর্থাৎ টাকার ঘর এখানে একটা ছিল তখন হয়ে যাবে দুইটা অর্থাৎ একটার নাম দিবা হচ্ছে নগদ টাকা আর একটার নাম দিবা হচ্ছে ব্যাংক একইভাবে ডান পাশও এরকম হবে অর্থাৎ ক্রেডিট পাশও সেম হবে নগদ টাকা আর একটা হচ্ছে ব্যাংক টাকা বা ব্যাংক ব্যালেন্স এই হচ্ছে সব কিছু সেম থাকবে শুধুমাত্র টাকার ঘরটা একটার জায়গায় দুইটা হয়ে যাবে সে কারণে এটাকে দু ঘোরা নগদান বই বলে একইভাবে আবার যখন তিন ঘোরা নগদান বই আমরা করব ঠিক এই দুই ঘরটাকে আরও একটা ঘর বাড়িয়ে দেবো সেটা হচ্ছে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠার পরে নগদ টাকার আগে এখানে দিতে পারো অথবা ব্যাংক ব্যালেন্সের পরেও দিতে পারো হয় শুরুতে নয় লাস্টে এভাবে দিবা তোমরা এটা হচ্ছে যখন আমাদের প্রাপ্তি সমূহ হয় তখন হচ্ছে প্রদত্ত বাট্টা হবে বাট্টার গড় অর্থাৎ বাট্টার গড় হবে এটাকে শুধুমাত্র তোমরা যদি বাট্টাও লেখো তাও কিন্তু গড়টা কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে এখানেও আমরা লিখে দিলাম যে এটা হবে হচ্ছে যখন প্রদান করবে তখন হচ্ছে প্রাপ্ত বাট্টা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ঠিক উল্টো হচ্ছে যে প্রদানের সময় হচ্ছে প্রাপ্ত বাট্টা আর যখন প্রাপ্তি আসতেছে তখন কিন্তু প্রদত্ত বাট্টা অর্থাৎ ঠিক উল্টো একটা আরেকটার বিপরীত সো এই হচ্ছে নগদান বইয়ের তিন প্রকারের ছক এক ঘোরা দু ঘোরা আর তিন ঘোরার জন্যে এখন তোমরা এটা একটু মনে রাখবে যে এক ঘোরাতে কয়টা ছক দুই ঘোরাতে কয়টা ছক তিন ঘোরাতে কয়টা ছক প্রথমে তোমরা গুনলেই পাবে যে তিন ঘোরাটা যেহেতু এখানে আছে আমরা গুনি এখানে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই সাতটাকে যদি আমরা ডাবল করে দেই অর্থাৎ যেহেতু ডেবিট পক্ষ ক্রেডিট পক্ষ দুইটা সাইড আছে ডাবল করলে হচ্ছে সাত দুগুনা চোদ্দোটা তার মানে ঘোরা নগদান বইয়ে গড় হচ্ছে চোদ্দোটা তারপরে হচ্ছে যদি আমরা একটা করে ঘর কমাই দেই অর্থাৎ বারটার গড়টা বাদ তাহলে দু গড়াটা কয়টা হইতেছে দু গড়াতে তখন হইতেছে দুইটা বাদ দিলে তখন হয় বারোটা অর্থাৎ দুই গড়ার জন্য হচ্ছে বারোটা দেন ফাইনালি যদি আমরা আরও একটা ঘর কমাই দিই ব্যাংকের যে গড়টা আছে সেই ঘরটা যদি কমিয়ে দেয় তাহলে হচ্ছে কি এক গড়াতে দশটা অর্থাৎ এক ঘোরা নগদান বইয়ে গড় থাকে দশটা দুই ঘোরাতে থাকে বারোটা আর ফাইনালি তিন ঘোরাতে থাকে চোদ্দোটা এই ছকটা তোমরা মনে রাখতে হবে অঙ্ক করার সময় এখন আমরা এক ঘরা নগদান বই নিয়ে আজকে আলোচনা করব এক ঘরা নগদান বইটা তোমরা কিভাবে করতে পারবে সে বিষয়ে এখন আমরা আলোচনা করব যে এক ঘরা নগদান বইয়ের ছকটা সম্পর্কে জেনেছি এখন আমরা এক ঘরা নগদান বইয়ের মধ্যে কি কি ধরনের এন্ট্রি থাকে এবং কিভাবে এগুলো ইনক্লুড করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে জেনে নেই মনে রাখতে হবে যে এক ঘরা নগদান বইয়ের মধ্যে আগেই বলেছিলাম যে এখানে শুধুমাত্র নগদ লেনদেনগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে সেটা তোমাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে এখানে যেগুলো হচ্ছে এন্ট্রিগুলো নগদের সাথে জড়িত থাকবে আই মিন তোমাদেরকে অবশ্যই নগদান বই করার জন্য জাবেদা করতে হবে জাবেদার মধ্যে আমরা জানি দুইটা পক্ষ হয় একটা হচ্ছে ডেবিট পক্ষ আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট পক্ষ তোমরা যে কোনো লেনদেন করার সময় দেখবা যে ডেবিটে অথবা ক্রেডিটে যদি ওই জাবেদাটায় নগদান হিসাবটা আসে তাহলেই এক ঘরা নগদান বইতে এটা অন্তর্ভুক্ত হবে আদারওয়াইজ এই লেনদেনটা অন্তর্ভুক্ত হবে না আমি যেটা বললাম যে শুধুমাত্র নগদান হিসাবের এন্ট্রিটাই অন্তর্ভুক্ত হবে আদারওয়াইজ এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না সো এখানে প্রথমেই থাকবে নগদ ব্যালেন্স অর্থাৎ এই এন্ট্রিটার ক্ষেত্রে আমরা উপরে লিখবো যে ব্যালেন্স বিডি ক্ষতিয়ানে যেটা আমরা লিখি যে পরবর্তীতে লাস্টে যেটা লিখি যে ব্যালেন্স বিডি এটার ক্ষেত্রেও এখানে যেই ব্যালেন্সটা থাকবে সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স বিডি সেটাকে শুধুমাত্র বলে দিতে পারে যে নগদ ব্যালেন্স বা হাতে নগদ ব্যাংক ব্যালেন্সটা এখানে থাকবে না ব্যাংক ব্যালেন্স যদি থাকে সেটা হচ্ছে এক গড়ান অবদান বইতে যাবে না সেটা হচ্ছে দু গড়ান অবদান বইতে যাবে তারপরে হচ্ছে এখানে মূলধন থাকবে মূলধন আনয়ন করেন কারণ হচ্
মূলধন হিসাব আসে সো যেহেতু এখানে নগদান হিসাবটা আসতেছে আমি বলেছিলাম যে যদি নগদান হিসাব এন্ট্রিতে আসে যাবেদা করার সময় এটা ডেবিট পক্ষ হোক অথবা ক্রেডিট পক্ষ হোক তাহলেই নগদান বইটা এটা তো অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ মূলধন হিসাবটা হবে মেইন হিসাবের পয়েন্ট অর্থাৎ আমরা প্রাপ্তির ঘরে অথবা প্রদানের ঘরে মূলধন হিসাবটা লিখব অর্থাৎ নগদান ছাড়া যে হিসাবটা থাকবে সেটা লিখব এবং নগদের ঘরে টাকাটা বসাবো এই হচ্ছে ফর্মুলা তারপর হচ্ছে তোমরা লক্ষ্য করো যে এখানে আমি বলেছি যে যে কোনো প্রকার নগদে ক্রয় অথবা বিক্রয়গুলো যাবে অর্থাৎ তোমাদের কোনো পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় থাকতে পারে আমি সেটাও বলছি যে সম্পদসমূহ যদি এখানে বিক্রয় হয় তাহলেও যাবে অথবা সম্পদসমূহ ক্রয় হয় সেটাও যাবে কারণ এখানে সম্পদটা অন্তর্ভুক্ত হবে এ কারণে যদি সেটা নগদ টাকা দিয়ে ক্রয় করা হয় অথবা নগদ টাকায় বিক্রি করা হয় ব্যাংক ব্যালেন্সে করলে এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না দেন ঋণ গ্রহণ ঋণটা আমরা জানি যে সাধারণত নগদেই নেওয়া হয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির থেকে যদি ঋণ নেয় অথবা ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় সেটাও এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ ঋণ নিলে কি হয় নগদান হিসাব ডেবিট হয় আর কি হয় তোমার হচ্ছে ঋণ হিসাব বা ওই ব্যক্তির নামে ঋণ হিসাব ক্রেডিট হয় বা ব্যাংক ঋণ হিসাব ক্রেডিট হয় যেহেতু এখানে নগদানটা জড়িত আছে সো এটা যাবে তারপরে হচ্ছে যে কোনো নগদ আয় ব্যয় অর্থাৎ আয় ব্যয়টা কীভাবে যায় আয় ব্যয় হচ্ছে তোমার কোনো কমিশন পেলে সেটা যায় কোনো ভাতা পেলে সেটা যায় আবার ব্যয়টা কীভাবে যায় ব্যয়টা হচ্ছে যদি বেতন দেওয়া হয় নগদে অথবা ভাড়া প্রদান করা হয় দোকানের বা অফিসের অথবা বিদ্যুৎ বিল প্রদান করা হয় এরকম যাবতীয় যে খরচগুলো নগদে হয় সেগুলোই এগুলো এই তোমার এক ঘরা নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে দেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে উত্তোলন লেখা আছে উত্তোলনটা হচ্ছে দুই প্রকারের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অফিসের প্রয়োজনে আর একটা হচ্ছে মালিকের প্রয়োজনে মালিকের প্রয়োজনে মালিক দুই জায়গা থেকে উত্তোলন করতে পারে আর অফিস শুধুমাত্র এক জায়গা থেকে উত্তোলন করতে পারে অফিস শুধুমাত্র ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারে আর মালিক ব্যাংক থেকেও করতে পারে সাথে সাথে সে অফিস থেকেও করতে পারে এখন লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে মালিক যখন তোমার ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে তখন এই লেনদেনটা এক গোড়া নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ তুমি একটু লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু উত্তোলন হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে তোমরা যখন এটা যাবে যেটা করবা মালিক ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে এত টাকা তাহলে কি আসতেছে উত্তোলন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখানে কিন্তু তুমি দেখতেছো যে নগদান হিসাবটা জড়িত নেই যেহেতু নগদান হিসাব আমাদের নেই এই ইঞ্চিটা এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে এভাবেই কনফিউশনটা তৈরি হয় তোমরা এটা ক্লোজ করে দিবে অর্থাৎ এটা এক গোড়া নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না দেন যদি মালিক অফিস থেকে উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে এটা অন্তর্ভুক্ত হবে কিভাবে হবে তখন যাবে তারা হবে উত্তোলন হিসাব ডেবিট আর ব্যাংকের জায়গায় সেটা চেঞ্জ হয়ে হবে নগদান হিসাব ক্রেডিট তো যেহেতু এটার মধ্যে নগদান হিসাবটা আসে সেহেতু এটা অন্তর্ভুক্ত হবে কোন দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে সেটা আমি তোমাকে অঙ্কটা করার সময় দেখাচ্ছি এরপরে হচ্ছে যদি ব্যাংক থেকে অফিসের প্রয়োজন উত্তোলন করে বা সরাসরি বলা থাকে যে উত্তোলন এত টাকা যদি সরাসরিভাবে বলা থাকে যে উত্তোলন এত টাকা তাহলে আমরা ব্যাংক থেকে অফিসের প্রয়োজনেই উত্তোলন করেছি এটাই আমরা ধরে নিব সেক্ষেত্রে তোমার যাবে যেটা কি আসতেছে যে নগদান হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট যেহেতু এখানে নগদান হিসাবটা অন্তর্ভুক্ত আছে সেহেতু এটা তোমার এক ঘরা নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপরে আরেকটা জিনিস আমি এটা এখানে যেটা লিখি নেই সেটা হচ্ছে যদি ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় অফিস থেকে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে এরকম এন্ট্রি থাকে যদি এটা থাকে সেক্ষেত্রে হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাবটা ডেবিট আর হচ্ছে নগদান হিসাবটা ক্রেডিট একটু লক্ষ্য করে এখানেও কিন্তু নগদান হিসাবটা আছে সো এটাও কিন্তু তোমার অন্তর্ভুক্ত হবে সো আমি যেটা বললাম যে এখানে উত্তোলনের সাথে মানে আরেকটা এটা ইনক্লুড করে দেয় যে ব্যাংকে জমা সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে উত্তোলন হিসাব আর ব্যাংক হিসাব অর্থাৎ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে এগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় সো এই যে এন্ট্রিগুলো আমি লিখলাম এগুলোই হচ্ছে এক গোড়া নগদান বইতে নর্মালি যায় আরও কিছু এন্ট্রি আছে সেগুলো তোমরা অঙ্ক করার সময় আরও দেখতে পাবে সো আমরা এখন একটা অঙ্ক করার মাধ্যমে এক গোড়া নগদান বইটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে নেই যে আসলে আমরা এক গোড়া নগদান বইটা কিভাবে করব আমরা এক ঘোড়া নগদান বইটা শেখার জন্য আজকে এখানে কয়েকটা এন্ট্রি লিখেছি দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে এখানে আটটা থেকে নয়টা এন্ট্রি আছে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা এক ঘোড়া নগদান বইটা করব এটা করার সময় তোমরা প্রথমে মনে রাখবে যে এক ঘোড়া দু ঘোড়া অথবা তিন ঘোড়া যে কোনো প্রকার নগদান বই যাবেদার ঠিক উল্টো হবে এর মানে হচ্ছে যাবেদার যে দুইটা পক্ষ হয় একটা হচ্ছে ডেবিট পক্ষ আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট পক্ষ যাবেদায় যেটা ডেবিট পক্ষ হবে নগদান বইতে সেটা ক্রেডিট দিকে যাবে আর যাবেদায় যেটা ক্রেডিট পক্ষ হবে সেটা নগদান বইতে ডেবিট
তুমি ক্রেডিট দিকে যে লেনদেনটা আছে অর্থাৎ ভাড়া হিসাব সেটা তুমি লেখবা হচ্ছে ডেবিট দিকে এখন কিভাবে আমরা এক গোড়া নগদান বইয়ের জন্য এন্ট্রিগুলো লিখছি এখন আমরা এক গোড়া নগদান বইয়ের একটা ছক করে ফেলি এখানে ছকটা লিখলাম ছকটা লিখার পরে কিন্তু এখানে তোমার লিখতে হবে প্রশ্নপত্রে তোমার যত নাম্বার উল্লেখ করা থাকবে সেটা তোমরা এখানে লিখবা লিখার পরে হচ্ছে মিস্টার জামানের যেহেতু লিখবা মিস্টার জামানের দিয়ে এখানে লিখবা হচ্ছে নগদান বই সো যেহেতু আমরা এক ঘোড়া করতেছি এখানে লিখে নিবা যে এক ঘোড়া নগদান বই তারপরে হচ্ছে এখানে ছকটার মধ্যে এখানে ডেবিট পক্ষ আর ডান পাশে হচ্ছে ক্রেডিট পক্ষ এটা লিখে দিবা টিছকের মতোই কিন্তু অনেকটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি আগেও দেখিয়েছিলাম তো তারপরে হচ্ছে এখানে তারিখটা হবে এখানে হবে প্রাপ্তি সমূহ কারণ আমরা জানি যে ডেবিট পক্ষে প্রাপ্তি সমূহগুলো হয় নগদান বইয়ের ক্ষেত্রে এখানে হবে তোমার হচ্ছে রশিদ নং এটার নাম হচ্ছে খতিয়ান পৃষ্ঠা এখানে হচ্ছে টাকা শুধুমাত্র নগদ টাকা এখানে বসবে যেহেতু এটা এক ঘর নগদান বই তারপরে হচ্ছে এখানে লিখবে তারিখ আবার এখানে হবে হচ্ছে প্রদান সমূহ ডেবিট দিকে হচ্ছে প্রাপ্তি আর ক্রেডিট দিকে প্রদান সমূহ দেন এটার নাম হচ্ছে ভাউচার নং তোমরা লিখবে এখানে ভাউচার নং এটাতে হচ্ছে খতিয়ান পৃষ্ঠা এটা হচ্ছে টাকা এটাও ঠিক নগদ টাকা একটাই ঘর সো আমাদের যেহেতু ছক আঁকা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা দেখি যে কোনটা কোন দিকে যাবে প্রথমে এক তারিখ থেকে আমরা শুরু করি এক তারিখে নগদ জমা আমি বলেছিলাম যে যদি নগদ জমা বে ব্যাংক ব্যালেন্স থাকে প্রধানত এক তারিখের লেনদেনগুলো এরকমই থাকে সেটা হচ্ছে তোমার জমাটা আমরা এখানে লিখব দুই হাজার উনিশ সাল যেহেতু জানুয়ারি মাসের এক তারিখ আমরা লিখে নিলাম এটাকে আমরা অবশ্যই ব্যালেন্স হিসেবে ধরব অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখে নিব যে ব্যালেন্স বিডি অর্থাৎ হাতে নগদ যেটা আমার থাকবে সেটা হচ্ছে আমার ব্যালেন্স বিডি এটা হচ্ছে ডেবিট দিকে বসে সেটা হচ্ছে কত টাকা পনেরো হাজার টাকা তাহলে আমরা পনেরো হাজার টাকা ব্যালেন্স বিডি দিয়ে এখানে বসাবো এটা সব সময় যদি দুঘরা নগদান বইয়ের সময়ও করো সেটাও কিন্তু এখানে ব্যালেন্স বিডিই হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা নগদান বইয়ের মধ্যেই কিন্তু প্রথম এন্ট্রিটা এক তারিখের যেটা হাতে নগদ বা ব্যাংক জমা থাকবে সেটা তোমার ব্যালেন্স বিডি হবে আর যেহেতু এটা নগদান বইয়ের এক ঘরা নগদান বই সেহেতু এখানে শুধুমাত্র নগদান জমাটাই যাবে অর্থাৎ নগদ জমাটাই ব্যালেন্স বিডি টাকার ঘরে যাচ্ছে এখানে কিন্তু যদি ব্যাংক ব্যালেন্সটা এখানে ইনক্লুড থাকতো যদি বলতো যে নগদ জমা এত টাকা ও ব্যাংক ব্যালেন্স এত টাকা তাহলে কিন্তু আমরা ব্যাংক ব্যালেন্সের যেটা থাকতো সেটা এক ঘরা নগদান বইতে নিতাম না কারণ ব্যাংক ব্যালেন্সের আমাদের কোনো এখানে ঘর নেই তারপরে আমরা দেখি যে এরপরের এন্ট্রিতে কি বলছে সাত তারিখে জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে মূলধন আনয়ন পঞ্চাশ হাজার টাকা তো সো আমরা এটা একটা খসা জাবেদা করে নিই এখানে ছোট্ট করে তোমরাও এরকম ছোট করে জাবেদা করে নিবা সেটা হচ্ছে মূলধন আনয়ন করলে কি হয় নগদন হিসাবটা ডেবিট হয় আর হচ্ছে মূলধন হিসাবটা ক্রেডিট হয় এখন লক্ষ্য করো আমি নগদানটা উপরে আর মূলধনটা নিচে লিখছি শুধুমাত্র এতটুকু বুঝলেই হবে এই জাবেদার খসড়াটা কিন্তু তোমরা ক্ষতিয়ান করার সময়ও করেছিলে সো ঠিক সেইভাবেই তোমরা এখানে খসড়া করে নিবাস তোমরা একসাথে চাইলে খসড়াগুলো করে নিতে পারো তারপরে হচ্ছে এখানে দেখো নগদানটা যেহেতু ডেবিট নগদান তো আমরা এখানে লিখবো না আমরা নগদান হিসাবই করতেছি সো এখানে শুধুমাত্র মূলধন হিসাবটা কোন দিকে আছে ক্রেডিট দিকে যেহেতু মূলধন হিসাবটা ক্রেডিট দিকে আর আমি বলেছিলাম যে জাবেদার উল্টো অর্থাৎ জাবেদা যেটা ক্রেডিটে সেটা যাবে ডেবিটে আর জাবেদায় যেটা ডেবিটে সেটা যাবে ক্রেডিটে সো মূলধনটা যেহেতু ক্রেডিট দিকে আছে তার মানে এই মূলধন হিসাবটা যাবে আমার ডেবিট দিকে প্রাপ্তির পক্ষে আর এমনিতেও নর্মালি বোঝা যায় যে মূলধন আনয়ন মানে হচ্ছে আমার প্রাপ্তি সমতে যায় তারপরেও তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এটা আমরা ইউজ করে থাকি যে ডেবিট পক্ষটা ক্রেডিট পক্ষে হবে আর ক্রেডিট পক্ষটা ডেবিট পক্ষে যাবে মূলধন হিসাবটা ডেবিট পক্ষে নিয়ে যাই জানুয়ারির সাত তারিখ দিয়ে মূলধন হিসাব টাকার ঘরে আমরা বসাই দিই টাকাটা কত টাকা আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই পঞ্চাশ হাজার টাকাও এখানে বসিয়ে দিলাম সো এভাবেই হচ্ছে তোমরা পরের এন্ট্রিটা নিবা এরপরে হচ্ছে কি নগদে ক্রয় এখানে বলাই আছে নগদে ক্রয় শুধুমাত্র যদি ক্রয়ও থাকতো সেটাকেও আমরা নগদে ক্রয়ে ধরে নিতাম তো এটা তো নগদে ক্রয় বলাই আছে তো এটার আমরা জাবেদাটা করে ফেলি শর্টকাট এটাতে কি হয় যে ক্রয় হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রয় হিসাবটা ডেবিট হয় আর হচ্ছে নগদান হিসাবটা ক্রেডিট হয় যেহেতু এখানে ক্রয় হিসাবটা ডেবিট আর নগদান হিসাবের ঘরে তো টাকাই বসবে এটা আমরা ধরবো না আমরা ধরবো জাস্ট অন্য যে হিসাবটা থাকবে সেটা সো এই নগদান হিসাবটাও আমরা ক্ষতিয়ানের মতোই ধরে নিব যে আমরা নগদান হিসাবের ক্ষতিয়ানই করতেছি এক্সাক্টলি তারপরে হচ্ছে এখানে নগদান বইয়ই আমরা যেহেতু করতেছি ক্রয় হিসাবটা হচ্ছে ডেবিট পক্ষে এটাকে আমরা এখন নিব ক্রেডিট পক্ষে সো এখানে আমরা লিখি দুই হাজার উনিশ সাল যেহেতু প্রথম এন্ট্রি এদিকে জানুয়ারির কত তারিখে এটা এগারো তারিখ ক
তারপরে এন্টিটি আমরা দেখি যে এখানে হচ্ছে শিহাবের নিকট বিক্রয় লক্ষ্য করো শুধুমাত্র যদি এখানে বিক্রয়টা থাকো শিহাবের নিকট যদি কথাটা না থাকতো সে ক্ষেত্রে এটা হতো নগদে বিক্রয় কিন্তু এখানে শিহাবের নিকট বিক্রয় আছে আর আমরা জানি যে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে যদি ক্রয় বিক্রয় থাকে আর সেখানে যদি নগদ ব্যাংক ক্যাশ চেক এই শব্দগুলো ইনক্লুড না থাকে তাহলে সেটা হয় বাকিতে বিক্রয় সো তোমরা জানো যে বাকিতে লেনদেনগুলা এক গড়া নগদান বই হোক দুই গড়া নগদান বই হোক অথবা তিন গড়া নগদান বই হোক যেহেতু নগদান বইয়ের এন্ট্রি করতেছে সেহেতু বাকিতে লেনদেনগুলা নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না তার মানে এই লেনদেনটা এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না অর্থাৎ নগদান বইতে এটা যাবে না আমরা তারপরে লেনদেনটাতে চলে যাই জানুয়ারি বাইশ তারিখে ঋণ গ্রহণ এটাকে আমরা শর্টকাট একটা জাবেদা করে নেই ঋণ গ্রহণ করলে কি হয় নগদান হিসাবটা ডেবিট হয় আর ঋণ হিসাবটা ক্রেডিট হয় সো যেহেতু ঋণ হিসাবটা ক্রেডিট অপোজিট পক্ষের নগদান তো আসেই আমি নেতে নগদান বইয়ের জন্য ঋণ হিসাবটা ক্রেডিটটার জন্য আমরা নিব ডেবিট পক্ষে বাইশ তারিখ দিয়ে লিখবা হচ্ছে ঋণ হিসাব আমরা ঋণ হিসাবটা লিখলাম দশ হাজার টাকা টাকার ঘরে বসিয়ে দেব আমরা সো টাকার ঘরে দশ হাজার টাকা বসালাম এখন হচ্ছে তারপরে এন্ট্রিটা করি জানুয়ারি মাসের ছাব্বিশ তারিখে মালিক কর্তৃক নগদ উত্তোলন দুই হাজার টাকা আমি বলেছিলাম যদি ব্যাংক থেকে মালিক উত্তোলন করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা যাবে না কিন্তু মালিক কর্তৃক যেহেতু এখানে নগদ উত্তোলন বলেছে সেহেতু এই এন্ট্রিটা তোমার নগদান বইতে এক ঘোরাতে অন্তর্ভুক্ত হবে যেহেতু মালিক নগদ উত্তোলন করেছে তাহলে এটা যাবেদাটা আমরা একটু করে ফেলি তারপর এখানে হচ্ছে কি উত্তোলন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট যেহেতু উত্তোলন হিসাবটা ডেবিট সো এই উত্তোলন হিসাবটা আমরা ক্রেডিট পক্ষে নিব অর্থাৎ জানুয়ারি দিয়ে ছাব্বিশ তারিখ উত্তোলন হিসাব লিখবে এখানে অ্যান্ড টাকার অ্যামাউন্টটা নগদের ঘরে নগদেরটা বসাই দিবে কত টাকা আছে দুই হাজার টাকা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম দুই হাজার টাকা এখন আমরা তারপরে এন্ট্রিটা দেখি যে আঠাইশ তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা যদি ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় তার মানে ক্যাশ থেকে অর্থাৎ অফিস থেকে ব্যাংকে জমা দেওয়া হচ্ছে এটা আমরা যাবেদা করি যাবেদা করলে কি হয় এটা হয় ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে আর একটা হয় নগদান হিসাবটা ক্রেডিট যেহেতু এখানে নগদানটা ইনক্লুড আছে এবং নগদানটা ক্রেডিটে আছে তাহলে ব্যাংক হিসাবটা ডেবিটে আছে ব্যাংক হিসাব যেহেতু ডেবিটে এটা যাবে হচ্ছে ক্রেডিট দিকে তাহলে এটাও আমরা লিখবো আঠাশ তারিখ দিয়ে ব্যাংক হিসাব ডেবিটে এটা আমরা ক্রেডিটে লিখলাম ব্যাংক হিসাব দিয়ে এখন হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আমরা বসিয়ে দেব পাঁচ হাজার টাকা সো আমরা এই পাঁচ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম ব্যাংক হিসাব নামে ক্রেডিট দিকে তারপরে এন্ট্রিটি আমরা দেখি যে এখানে বেতন প্রদান ও কমিশন প্রাপ্তি যথাক্রমে পাঁচ হাজার টাকা ও তিন হাজার টাকা আচ্ছা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুইটা হিসাব কিন্তু এখানে আছে একটা হচ্ছে বেতন প্রদান আর একটা হচ্ছে কমিশন প্রাপ্তি একটা হচ্ছে প্রাপ্তির আর একটা হচ্ছে প্রদানের বেতন প্রদানটা এখানে প্রথমটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা কমিশন প্রাপ্তিটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে তিন হাজার টাকা একটা প্রদান আর একটা হচ্ছে প্রাপ্তি সো এটাকে ভেঙেই করতে হবে আমরা ভেঙে করি বেতন প্রদান আমরা প্রথমে করি বেতন প্রদান করলে এটা যাবে তা কি হয় বেতন হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে নগদান হিসাবটা ক্রেডিট আর এটা নগদান কেন দরলাম আমরা যেহেতু এখানে কিছু বলা নেই সেহেতু এটা নগদান অর্থাৎ যেহেতু এখানে ব্যাংক ব্যালেন্স বা অন্য কিছু বলা নেই তার মানে এটা হচ্ছে নগদে প্রদান করছে সো আমরা যেহেতু বেতনটা ডেবিট দিকে পেয়েছি এটাকে আমরা এখন ক্রেডিট দিকে নিব তারিখ হচ্ছে ত্রিশ আমরা লিখব বেতন হিসাব দিয়ে টাকা কত টাকা এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আমরা লিখে দিলাম পাঁচ হাজার টাকা এরপর হচ্ছে কমিশন প্রাপ্তিটাকে আমরা যাবেদা করি এটাকে যাবেদা করলে কি হয় নগদান হিসাব ডেবিট আর কমিশন হিসাবটা ক্রেডিট লিখলাম আমরা এখানে কমিশন হিসাব এটা টাকার অ্যামাউন্টটা কত টাকা তিন হাজার টাকা সো আমরা এটা ডেবিট পক্ষে তিন হাজার টাকা বসে দিতে পারছ এন্ট্রিগুলো শেষ হয়ে গেছে এবং লাস্টে কিন্তু দুইটা এন্ট্রি ছিল দুইটা এন্ট্রি থাকলে যদি প্রাপ্তি প্রদান আদা আলাদা থাকে বা একসাথেও থাকে তোমরা এভাবে আলাদাভাবেই যাবেদা করে নিবে তাহলে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এখন এটা হচ্ছে আমাদের এন্ট্রি নেওয়া শেষ হয়ে গেছে সো এখন আমরা এটার ব্যালেন্সটা কাউন্ট করব যে কত টাকা হচ্ছে এখানে এই ব্যালেন্সটা কাউন্ট করার সময় তোমাদেরকে আমি বলবো এটা একদম হুবহু টি ছকের মতোই অর্থাৎ অঙ্ক করার সময় তোমরা দেখলে যে টিচককে অনুসরণ করেই করা হয়েছে আর ব্যালেন্সটা নামানোর সময় টিচককেই অনুসরণ করবে এর মানে হচ্ছে টি ছকের মতোই লাস্টে যে এন্ট্রিটা থাকবে সেটা থেকে মিনিমাম একটা ঘর জায়গা ফাঁকা রাখবা তারপরে এটাকে ক্লোজ করে দিবা আমার এখানে জায়গা শর্ট বিদায় আমি একটু চাপিয়ে লিখছি তোমরা তোমাদের জায়গার স্পেসটা আরও বেশি নিবা খাতার মধ্যে তখন তোমরা আরও ভালোভাবে স্পষ্টভাবে লিখতে পারবা এটার বরাবরই এখানে আবার ক্রেডিট পক্ষে ক্লোজ করবা সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটা এন্ট্রি লেখার জন্য আমি এখানে জায়গা রাখছি এটাতে
প্রাপ্তি সময়তটা একারণেই বেশি হবে মানুষের প্রাপ্তির চেয়ে প্রদানটা বেশি হতে পারে না কারণ আয়ের চেয়ে ব্যয়টা মানুষের বেশি হয় না প্রাপ্তি মানে আয় বোঝায় অনেকটা সেহেতু আয়ের চেয়ে ব্যয়টা কীভাবে মানুষ বেশি করে সো এক গোড়া নগদান বইতে তোমরা আগে প্রাপ্তি সমূহটা কাউন্ট করবা তাহলে তোমরা বেশিটা পেয়ে যাবা তাহলে দেখো যে পনেরো হাজার পঞ্চাশ হাজার দশ হাজার আমরা যদি যোগ করি পঁয়ষট্টি দশ পঁচাত্তর আর হচ্ছে তিন আটাত্তর হাজার টাকা আমরা এখানে এটা বসাতে পারি আঠাত্তর হাজার টাকা তোমাদের যদি কনফিউশন থাকে যে এটা বড় হতে পারে অথবা ছোটও হতে পারে তাহলে তোমরা এটা পেন্সিল দিয়ে লেখবা যেটা আমরা দু ঘোড়া তিন ঘোড়াতে বলে থাকি যদিও তোমাদের এটা এক ঘোড়াতে এটা বড় হবে তারপরেও যদি তোমাদের কনফিউশন থেকেই থাকে এটাকে তোমরা পেন্সিল দিয়ে প্রথমে লিখবা তারপরে যদি ব্যালেন্সটা তোমরা দেখো যে একই আছে অর্থাৎ এটাই বড় হচ্ছে এটা কম হচ্ছে তখন তোমরা আবার কলম দিয়ে এটার উপরে লিখে দিবা অথবা যদি দেখো এটা বড় হয়ে গেছে এটা ছোট হয়ে গেছে তাহলে তোমরা এই পেন্সিলেরটা মুছে এটার অ্যামাউন্টটা সমান করে बैलेंस ডি এটাই হচ্ছে তোমার ব্যালেন্স সিডি হবে এটা একটু তীর দিয়ে বুঝিয়ে দিই কারণ এটা হচ্ছে আমার শর্ট জায়গা তাই একটু একা বাঁকা দেখা যাচ্ছে হয়তো বা তোমরা খাতার মধ্যে স্পষ্টভাবে একদম বরাবর করে লিখবা ঠিক আছে তো এটা যেটা ব্যালেন্স সিডি হয়েছে তোমার ক্রেডিট পক্ষে ঠিক একইভাবে ক্ষতিয়ানের টিচকের মতো এই ব্যালেন্স সিডিটা অপর পক্ষে অর্থাৎ ডেবিট পক্ষে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে তার পরের মাসের এক তারিখে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির এক তারিখে ব্যালেন্স বি ডি অ্যামাউন্টটা কত অ্যামাউন্টটা হচ্ছে ছিচল্লিশ হাজার টাকা সো এটা ক্লোজ করার পরে তোমরা লাস্টে এটাকে একদম ফিনিশ করে দিবা সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক গোড়া নগদান বইটা আমরা কীভাবে করলাম এভাবেই তোমরা এক গোড়া নগদান বইটা করবা সো এই ছিল আজকের ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা নগদান বই সম্পর্কে জেনেছি কি কি প্রকারের নগদান বই থাকে অ্যান্ড আমরা এক ঘোড়া নগদান বইয়ের একটা অঙ্ক করে বসতে পারলাম যে কিভাবে আসলে এক ঘোড়া নগদান বইটা করব। আমরা নেক্সট ক্লাসে দু ঘোড়া নগদান বই এবং তিন ঘোড়া নগদান বই নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ওই ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে সো তোমাদের যদি নগদান বই অথবা এক ঘোড়া নগদান বই নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর যদি তোমাদের কাছে ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে তোমার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবে আর আমার চ্যানেলটিতে তো সাবস্ক্রাইব মাস্ট পাশে থাকা বেল আইকেনটিও বাজিয়ে নাও যেন পরবর্তী ক্লাসটি তুমি সবার আগে পেতে পারো সো আজকের মতো এতটুকুই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি স্টে হোম স্টে সেফ টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড রিমেম্বার ওয়াইস পিপল প্র্যাকটিস অন টাইম